Oltre 430 procedimenti di indagine e ben 12 processi conclusi o avviati fino al 30 giugno 2008, data di cessazione dell'attività. Sono quelli che si celebrarono dalla primavera del 2002 al Tribunale Militare della Spezia a carico di cittadini tedeschi ed austriaci già appartenenti alle SS germaniche o alla Wehrmacht. Teatro di una delle più belle pagine della giustizia italiana è un edificio, prospiciente la caserma Duca degli Abruzzi, oggi sede di Maricommi, situato nel luogo in cui nel XVI secolo sorgeva il Tribunale Ecclesiastico e che dal XIX secolo fu utilizzato dall'autorità giudiziaria militare. Qui oggi è stata posta una targa, in un luogo simbolo di una stagione di giustizia che ha avuto come principale protagonista il procuratore militare dell'epoca Marco De Paulis. L'esperienza dei processi per i crimini nazifascisti per me ha segnato la mia professione e la mia vita. Certamente, e non posso neanche ignorare, che è stato anche uno dei tribunali militari ecco, più importanti del, del nostro paese e purtroppo ecco, dal, come cittadino onorario di, di questa bella città sono dispiaciuto che non, che non sia stato possibile conservarlo. Proprio ieri la magistratura tedesca ha archiviato il procedimento a carico di Wilhelm Kuster, 94 anni, un criminale di guerra nazista, già condannato in Italia insieme ad altri dieci imputati per la strage di Marzabotto, perché insignito di un'onorificenza in Germania, poi ritirata. Atti come questi, è stato detto, mettono davvero in discussione i fondamenti europei, perché c'è stata una condanna in Italia e una soluzione in Germania. Questa nostra giustizia noi l'abbiamo tenuta nascosta per 60 anni, e che poi comunque anche dopo il 94 eh, abbiamo stentato a, a, fare, a fare giustizia su questi, su questi fatti. Quindi eh, prima di eh, cercare le colpe nella Germania dobbiamo fare dei grandi mea culpa anche al nostro interno. Chi ha preso parte a quei processi e ricordato il rappresentante dei familiari delle vittime di Marzabotto ricorda quel tribunale come una grande famiglia che accoglieva le persone prima della testimonianza suscitando in loro, al di là delle sentenze, una gran voglia di credere nel valore della giustizia e nello Stato italiano. Questo è stato il luogo che ha davvero restituito la dignità al, alla memoria eh, delle persone, ai ricordi dei, dei superstiti. Cioè, qui finalmente hanno ricevuto la giustizia che oggi purtroppo gli è stata tolta nuovamente, non solo oggi, nel tempo, da quello che sta avvenendo in Germania, cioè il non riconoscimento delle condanne che, sono, eh, che ci sono state in Italia, quindi di tutto il lavoro che si è fatto in questo Tribunale. Mi auguro che la Germania si interroghi anche su queste cose, che credo che sia importante questi processi che avvengano, ma non per noi, ma soprattutto per le giovani generazioni. Da qui la proposta avanzata dal sindaco della Spezia di istituire un centro di documentazione all'interno dell'ex tribunale militare dove furono celebrati processi che per importanza sono valsi la definizione di Norimberga italiana. L'archivio di tutti i processi che sono avvenuti qui come eh, ha detto il sindaco Federici perché sarebbe importantissimo avere anche un luogo che concretamente custodisce la memoria di tutto quello che è stato. Ma cosa resta di quella breve ma intensa stagione processuale? Resta un importante valore giuridico dell'affermazione di responsabilità delle condanne e quindi il principio secondo il quale gli ordini legittimi criminosi non vanno eseguiti e non ci si può nascondere dietro il paravento della, eh, della obbedienza cieca agli ordini dei superiori e soprattutto il principio di verità che ci eh, fa scudo da quel negazionismo che purtroppo allinea sempre anche nel nostro, nel nostro attuale momento storico.